வல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம் வாதங்களுக்கான தளம் திசையாவும் பரந்து வாழும் இனி ஒருவர்களே அன்பு வணக்கம் டான் தொலைக்காட்சி வாரந்தோறும் பெருமையோடு வழங்கும் சொல்லாடுகளும் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இது சொல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம் வாதங்களுக்கான தளம் அருமணியர்களே வாரந்தோறும் மிக முக்கியமான பேசுபொருளோடு உங்கள் இல்ல வாயில் நடைபெறுகின்ற சொல்லாடுகளும் இன்றைய நாள் ஒரு நினைவேந்தல் நிகழ்வாக மலர இருக்கின்றது எங்களுடைய ஈழத்தினுடைய மூத்த இலக்கியவாதி ஒரு ஆக்க இலக்கிய கர்த்தா மதிப்புக்குரிய மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்கள் இயற்கை எய்தி இருக்கின்றார் ஒரு காலத்தில் இல ஈழத்தினுடைய இலக்கிய உலகிலே அடையாளம் கொள்ளத்தக்கவராக கருதப்பட்ட இன்றைக்கும் அதனுடைய தனித்துவமாக பார்க்கப்படுகின்ற மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா அவர்கள் ஒரு முற்போக்கு இலக்கியவாதியாக நம்முடைய தமிழ் இலக்கிய உலகத்திலே ஈழத்து இலக்கிய உலகிலே பரிணமித்தவர் ஈழத்து இலக்கிய சூழலுக்கு அப்பால் தமிழகத்து இலக்கிய சூழல்களிலும் அறியப்பட்ட ஒருவராக ஈழத்தினுடைய மிக முக்கியமான படைப்பாளிகள் ஒருவராக பார்க்கப்பட்டவர் இலக்கியம் என்பது மக்கள் எல்லோருக்கும் புதுமையானது இலக்கியத்தின் வழி பல சமூக மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் என்கின்ற தரிசனங்களை நிதர்சனமாக்கி காட்டியவர்களுக்குள் அவர்கள் மிக முக்கியமானவராக நாங்கள் மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்களை பார்க்கின்றோம் அதற்கு மப்பாலே ஈழத்திலே சிறு சஞ்சியை இலக்கிய மரபை ஆரம்பித்து அதனோடு இணைந்து அந்த நீண்ட காலமாக மல்லிகை என்கின்ற அந்த சஞ்சிகையை வெளிக்கொணர்வதற்காக தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து செயற்பட்ட ஒருவராக நாங்கள் அவரை பார்க்கின்றோம் பல பக்க பரிமாணங்களிலே அதிகம் கட்டிடாவிட்டாலும் அதிக அனுபவத்துடனோடு இலக்கிய புலத்துக்குள் ஒரு இயற்கையாக படைக்கப்பட்ட ஒரு இலக்கிய கர்த்தாவாக கொண்டாடப்படுவதாக எங்களுடைய மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவரை பற்றிய குறிப்புகளிலே பேராசிரியர் வித்யானந்தர் எழுதுகின்ற பொழுது ஒரு மனிதனையம் மிக்க ஒரு இலக்கிய கர்த்தாவாக நான் அவரை பார்க்கிறேன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அவர் குறிப்பிடுவதற்கான காரணமாக சில விடயங்களை சொல்லுகின்றார் தனியே தன்னுடைய இலக்கியங்கள் தன்னுடைய சிறுகதைகள் தன்னுடைய நாவல்கள் என்று த பயணிக்காது ஏனைய இலக்கிய கர்த்தாக்களுக்கும் தளம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய முதுகிலே பாரத்தை சுமந்து மல்லிகை என்கின்ற சிறு சஞ்சிகையை ஆக்கி அதனை அச்சு கோர்த்து அதனை பிரதி செய்கின்ற அச்சடிக்கின்ற ஒரு பொறியியல் ஆளனாகவே தான் மாறி அதனை விற்பனை செய்கின்ற விற்பனை ஆளன பல்வேறு பக்க சுமைகளை தன்னுடைய முதுகிலே சுமந்து கொண்டு ஏனைய இலக்கிய கர்த்தாக்களுக்கு தளம் கொடுத்த ஒரு மனிதனையே மிக்க இலக்கிய கர்த்தாவாக நான் அவரை பார்க்கிறேன் என்று யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் துணைவேந்த தமிழ்துறையினுடைய பேரா ஆசிரியர் வித்யானந்தன் ஐயா அவர்கள் மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்கள் பற்றி குறிப்பிடுகின்றார்கள் இன்றைய நாள்களிலே வயோதிபம் காரணமாக அவர் இயற்கை எதிர்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை சொல்லாடுகளும் நிகழ்ச்சி அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மதி மதிப்பு மரியாதை மற்றும் அஞ்சலியினுடைய நினைவாக இன்றைய நாளை அவருடைய நினைவுகள் இருந்து படைக்க இருக்கின்றது குறிப்பாக மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்களை பற்றிய நினைவுகளையும் அவர் ஆக்கியிருக்கக்கூடிய அந்த மல்லிகை உன்னுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய சிறு சஞ்சிகையினுடைய இன்றைய போக்கு நிலைகள் தொடர்பாகவும் நாங்கள் பல விடயங்களை இந்த இடத்திலே பேசலாம் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய நாள் டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்களோடு பழகி இருக்கக்கூடியவர்களையும் அவரை பற்றி அறிந்திருக்கக்கூடியவர்களுமாக நான்கு பேரை இந்த அரங்குக்கு அழைத்திருக்கின்றோம் பல பெரியவர்களை நாங்கள் இந்த அரங்கு கொண்டு வருவதற்கு முயற்சித்த போதும் பல்வேறு விதமான சிரமங்களின் காரணமாக பலரை கொண்டு வர முடியவில்லை சிலர் உங்களை ஏற்கனவே டான் தொலைக்காட்சியினுடைய பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளோடாக டொமினிக் ஐயாவினுடைய ஜீவா ஐயாவினுடைய நினைவுகளை பகிர்ந்த வண்ணம் உங்களை சந்தித்திருக்கிறார்கள் பேராசிரியர் பிறந்த எழுந்துறக்கம் ஈழத்தினுடைய மூத்த இலக்கியவாதிகள் அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இன்றைய நாள் எங்களோடு இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான அவரோடு பழகிய இரண்டு பேரும் அவரை பற்றி நிறையவே அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய தேடல் மிக்க ஆற்றலாளர்கள் இருவரையும் நாங்கள் இந்த அரங்கிற்கு வந்திருக்கிறோம் அழைத்திருக்கிறோம் அவர்களை அறிமுகம் செய்து வைப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அந்த அடிப்படையினுடைய இடதுபுறத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஒரு நீண்ட பேர் இடைவெளியின் பின்னர் மீண்டும் நம்மோடு இணைகின்றார் அருமை நண்பர் சிவராஜ் அவர்கள் சிவராஜாவை இன்றைய களத்துக்கு பொருத்தமாக அறிமுகம் செய்வதாக இருந்தால் சிவராஜா தேர்ந்த ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளர் பல சேர் சிறுகதை போட்டிகளிலே தன்னுடைய த இடத்தை தக்க வைத்து பெருமதியான பரிசுகளை பெற்றிருக்கக்கூடியவர் அதற்கு மப்பாலே ஒரு இலக்கியத்தியத்தை தீவிரமாக வாசிக்கக்கூடிய இலக்கியத்தை அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஈழத்து இலக்கியத்தோடு சமாந்திரமாக நகர்கின்ற ஒருவராக நாங்கள் அவரை பார்க்கின்றோம் திரு சிவராஜ் அவர்கள் இப்பொழுது பதவி சார்ந்து இலங்கை நிர்வாக சேவையிலே மன்னார் மாவட்டத்தினுடைய உதவி மாவட்ட செயலாளராக இருக்கின்றார் அவர்களுக்கு அருகிலே எங்கள் ஈழத்து உலகினுடைய இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு இலக்கியவாதியை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய கவிஞர் சத்யபாலன் ஐயா அவர்கள் தொழில் சார்ந்து ஒரு ஆங்கிலத்துறை சார்ந்த ஆசிரியராக நம்முடைய தேசத்தினுடைய பல பாடசாலைகளிலும் பணியாற்றி விட்டு இலக்கியத்துறையிலே தன்னுடைய இளமை காலம் முழுவதும் அர்ப்பணிப்போடு ஈடுபட்டவர் குறிப்பாக மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்களோடு நெருக்கமான உறவை பேணியவர் அவருடைய மல்லிகை அந்த சஞ்சிகையில் எழுதியிருக்கக்கூடிய அனுபவம் மிக்கவர் அவரோடு நேரி பல நேரில் பழகி அவர்களோடு உரையாட கிடைத்த ஒரு வாய்ப்பு ஒருவராக எங்களுடைய சத்யபாலன் ஐயா அவர்கள் எங்களோடு இருக்கிறார்கள் தன்னுடைய ஞாபகங்களை பகிரியிருக்கின்றார
கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கல்வியில் பிடத்தினுடைய விரிவுரையாளர் தமிழ்துறை இளைய தன்னுடைய சிறப்பு பட்டத்தை முதுதத்துவ மானிப்பட்டங்களை கட்டிவிட்டு அந்த தமிழ்துறை சார்ந்த ஆய்வு புலத்தோடு இந்த ஈழத்து இலக்கிய மரபை புரிந்து வைத்திருக்கக்கூடியவராக நாங்கள் திரு பவுனந்தி அவர்களை பார்க்கின்றோம் இந்த நான்கு பேரோடு சேர்ந்து நாங்கள் இன்றைக்கு மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்களுக்காக படைக்க இருக்கின்ற இந்த அஞ்சலி அரங்கிலே முதலில் அவருக்காக சிறு தரம் எங்களுடைய சிரசுகளை தா தாழ்த்திவிட்டு பின்னர் நிகழ்ச்சிக்குள் போகலாம் நினைக்கின்றோம் ஒரு கணம் சொல்லாடுகளும் நிகழ்ச்சியின் சார்பாக எங்களுடைய மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய அஞ்சலிகளையும் மதிப்பையும் நாங்கள் தெரிவிக்கின்றோம் ஈழத்தினுடைய ஒரு மூத்த இலக்கியவாதி பலராலும் பல நோக்கு நிகழ்வில் பல காரணங்களுக்காக மிக கவனத்தோடு குறுமையோடு பார்க்கப்பட்டவர் மல்லிகை டொமினி ஜீவா ஐயா அவர்கள் அவர்களை எங்களை போன்ற இளைய தலைமுறை நேரடியாக தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அரிதாக இருந்தது நாங்கள் வளர்ந்து வருகின்ற காலப்பகுதிகளில் அவர் முதுமைக்குள்ளே போனார் தன்னுடைய இயலாமைக்குள்ளே போனார் அவரை பற்றி விடுமனை எழுத்துக்களூடாக தரிசிக்கின்ற வாய்ப்பு தான் நம்மை போன்றவர்களை கிடைத்தது ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய சத்தியபாலன் ஐயா அல்லது தேவராய ஐயாவை போன்றவர்களுக்கு அவரோடு பழகுகின்ற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது எனவே நான் நினைக்கிறேன் இந்த களத்தை அவருக்கான அஞ்சலி அந்த அரங்கை முதலில் திறந்து வைப்பதற்கு மிக பொருத்தமானவர் சத்தியபாலன் ஐயா அவர்கள் வணக்கம் ஐயா நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்களோடு நேரடியாக பழகி அனுபவமிக்கவர் அந்த ஞாபகங்களையும் அவரோடு பழகி அந்த குணாம் எனது பழைய இலக்கிய ஞாபகங்களை மீட்டு தரும் வகையிலும் எதிர்பாராத விதத்தில் எனது மனதில் நிலை கொண்டிருக்கின்ற இலக்கியவாதியாகிய டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்களுடைய ஞாபக நிகழ்விலே கலந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய டேன் நிறுவனத்தினருக்கு நான் நன்றி கூற வேண்டும் டொமினிக் ஜீவா அவர்களோடு என்னுடைய உறவு எனது இருபத்தி மூன்றாவது வயதிலே ஆரம்பித்தது நான் ஒரு ஆசிரியராக ஹட்டன் சென்ட் ஜோன் பஸ்கோ பாடசாலையிலே கற்பித்த காலத்திலே நான் என்னுடைய வாசிப்பு தீவிரமாக இருந்தது அப்படி நான் தேடி வாசிக்கின்ற நூல்களின் வரிசையிலே சஞ்சிகைகளின் வரிசையிலே மல்லிகை முக்கிய இடம் கொண்டிருந்தது மல்லிகையினுடைய சந்தாதாரராக நான் இருந்தேன் என்னுடைய வாசனை தேவைகளுக்கு ப பல வகைகளிலும் உரிய த நூல்களை தேடி நான் வாசித்து இருந்த காலத்திலே ரவனிக் ஜீவா அவர்களுடைய தண்ணீரும் கண்ணீரும் பாதகை ஆகிய தொகுதிகள் வழிவந்தன அவை வழிவந்திருக்கின்றன வேண்டியோர் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று ஒரு ஒரு விளம்பரம் அந்த சஞ்சிகையில் வந்திருந்தது அவை நான் அந்த அவருடைய தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு தொடர்பு கொண்டு அந்த என்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவு செய்து சொல்லியிருந்தேன் அவர் எனக்கு கிடைக்கும் என்பதை தெரிவித்தார் வேறொரு நண்பர் மூலமாக எனக்கு அது கிடைக்கும் என்றால் நான் போஸ்டிலே வரும் என்று தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் நான் அங்கே என்னுடைய பாடசாலை விடுமுறை தினத்திலே விடுமுறை காலம் ஒன்றிலே என்னுடைய வீட்டிலே நல்லூரிலே என்னுடைய வீட்டிலே நான் வந்திருந்த காலத்திலே ஒரு நாள் வாசலில் யார் அழைக்கிற சத்தம் கேட்டது நான் போய் பார்த்தபோது அங்கே முன்னுக்கு ஜீவான் என்று கொண்டிருந்தேன் சத்தியபாலன் என்றவருடைய வீடு இதானோ என்று கேட்டார் ஓம் நான் தான் சத்தியம் ஐயோ சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறீங்கள் இந்த புத்தகம் ஒன்று ஒன்று கேட்ட நீங்கள் கொண்டு வந்த நான் எனக்கு அது முதல் என்னால் இந்த கதை கம்பி ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் தென்னுடைய புத்தகத்தை அவருடைய அந்த அவர் புத்தகத்தோடு வந்தது ஒரு ஆச்சரியம் அவர் முதல் நினை தேடி வந்தது ஆச்சரியம் அவர் தேடி வந்து புத்தகம் தருவார் என்று நான் நினைத்து இருக்கவில்லை அப்போது எனக்கு இருபத்தி மூன்று வயது நான் இப்போது அறுபத்தி நாலில் இருக்கிறேன் இருபத்தி மூன்றாவது வயதிலே அவரை பற்றிய நிறைந்த நினைவுகளோடு பெருமிதமான எண்ணங்களோடு நான் இருந்த காலத்திலே அவருடைய அந்த ஜிப்பா அணிந்த அந்த தோற்றம் அவரை அணிந்தவருக்கு தெரியும் அந்த குரல் அந்த குரல் போகும் காது கணிக்குது அவர் ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறீங்கள் புத்தகம் தேவையென்று கேட்டிருந்தீங்கள் கொண்டு வந்த நான் வந்தேன் ஐயோ நீங்களே வந்துட்டீங்க வாங்க வேண்டாம் சரி என்று எழுங்க வந்து நல்லது வாசிக்கிறீங்க போல கிடக்கு எழுதுங்கோ மல்லிகைக்கும் எழுதுங்கோன்னு சொல்லி போட்டு போயிட்டார் பிறகு அதுக்கு பிறகு அவருடைய ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் நான் யார் பணத்தில் இருந்த அவருடைய அந்த அவருடைய பத்திரிகை நிறுவனத்துக்கு நான் சென்று வந்திருக்கிறேன் அவரிலே நான் முதலிலே கண்ட பெரிய சிறந்த ஒரு பண்பு என்னவென்றால் நான் வயதிலே சிறியவன் அப்போது எனக்கு இருந்த இலக்கிய அறிவும் அளவானது ஆனாலும் அவர் எனக்கு தந்த முக்கியத்துவமும் அவர் காட்டிய அன்பும் மதிப்பும் 
எனக்கு ஒரு பெரிய பாடம் எடுத்த மாதிரி இருந்தது இந்த வயது அனுபவம் இவையெல்லாம் ஒரு தகுதி என்று உணர்ந்து கொள்ளுகிற ஒரு மனிதன் அவற்றை எவ்வாறு மற்றவர்களிடம் பிரயோகிக்கிறான் என்பதற்கு ஜீவா ஐயா ஒரு நல்ல முன்னுதாரணமானவர் அவர் அந்த சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறீங்கள் என்று என்ன சொன்னாரே தவிர ஒரு பெரிய மனிதனை போல என்னை நடத்தினார் அவருடைய கதையை அவர் சொல்லுகிற விதங்கள் சிலவற்றை அவர் சொல்லுகிற விதம் அந்த பாணி இவையெல்லாம் என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது இளைஞர்கள் அந்த சினிமா நடிகர்களை பார்த்து எந்த போகிற மாதிரி நான் இலக்கிய தாகம் உள்ளவனாக இருந்ததால் ஜீவா அவர்கள் எனக்கு உங்களை ஆதரிசித்தார் ஓ அவர் என்னை கவர்ந்து கொண்டார் அவருடைய அந்த இளமை காலத்தில் ஒரு கதாநாயக ஒரு பின்பற்றுதலிலே அவர் உங்களை வசீகரித்துக் கொண்டார் அவருடைய அவரை பற்றிய என்னுடைய மன கணிப்பு ரொம்ப உயரத்தில் இருந்தது எல்லாத்துக்கும் மேலாக அவர் தேடி வந்து வந்தது அது புற நான் மிக கஷ்டப்பட்டு என் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கூட்டிக் கொண்டு அவட்ட ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் போய் வந்திருக்கிறேன் அப்போ அப்படி அவருடைய அந்த அந்த அன்பான நடத்தை அன்பாக நடத்துகிற முறை அது என்னைக்கு வந்தது இன்னொரு விஷயம் அவருடைய அந்த சஞ்சிகை மல்லிகை படித்தவர்களுக்கு அந்த மல்லிகையின் முகப்பு தோற்ற ஞாபகம் இருக்கும் மல்லிகை என்ற பெயர் எழுதப்பட்ட அந்த எழுத்து பாணி ஞாபகம் இருக்கும் வாசித்தவர்களுக்கு நல்ல நெப்பில் இருக்கும் அதனுடைய மட்டை தொடக்கம் பின்பக்கம் வரையிலான உள்ளடக்கத்தன்மைகள் அதற்கென்றே இருக்கும் தனித்துவங்கள் இயல்புகள் எல்லாம் அவ்வாறு இருக்கும் அவர் அதிலே வருகின்ற எழுத்துக்கள் கூட இங்கே சொல்லப்பட்டது போல மனித ஆய்வானத்துக்கு முதலிடம் கொடுக்கிறவை மனுஷனை நீதிக்கிறவர் என்னென்றால் மனிதரை நாங்கள் தராதர அளவீடுகளுக்குள்ளே உள்ளடக்கி ஏத்தி முறைக்கையும் நடத்துகிற சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நாங்கள் ஆனால் உண்மையிலே ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உயரத்தை தன்னுடைய நடத்தை மூலமாக தானே நிரூபிக்கொள்கிறான் என்று பார்த்தால் ஜீவா அவர்களுடைய நடைமுறைகள் அவருடைய இலக்கிய வாழ்க்கை இலக்கியத்துக்கு அவர் கொடுத்த முக்கியத்துவம் அதுதான் நான் மிக முக்கியமாக சொல்லுவேன் அதாவது இன்றைக்கு புத்தகம் வாசிக்கிறவர்கள் குறைவு வாசிப்பு அருகே கிடக்கிறது அது உரிய பெயரும் அது குறைவு கிடைக்கலாம் ஆனால் ஜீவா அவர்கள் தன்னுடைய பணியே இலக்கியம் என்று அந்த மல்லிகையோடே தன்னுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு போனவர் அவருடைய அந்த வாழ்க்கை முறையே அந்த இலக்கிய அந்த சஞ்சிகையோடு ஒட்டப்பட்டிருந்தது அவருடைய அந்த உரத்து சொல்லுகிற அவருடைய உட்டமாக ஒன்றை சொல்லுகிற விதம் அடித்து பேசுகிற அந்த தன்மை இலக்கியக்காரர்கள் பார்க்க வேண்டியது அறிய வேண்டியது எங்களுடைய இலக்கிய பரப்பிலே டொமினிக் ஜீவாவனுடைய பங்களிப்பு என்பது காலம் போக போக தான் புரியும் உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய மண்ணிலே ஒரு சஞ்சிகையை தொடங்கி மிக ஆர்வத்தோடு நடத்தி வருவார்கள் ஆக ஒன்று அது போகும் பின்னர் அதே வேகத்தில் அது நின்று போகும் அது பல சிறு சஞ்சிகைகளுக்கு அதான் கதி ஜீவா அவர்கள் பல வருடங்கள் மிக நீண்ட காலமாக அந்த சஞ்சிகையை நடத்தி வந்தார் அது ஒரு பெரிய விஷயம் அவருடைய ஜீவாவுடைய வாழ்க்கை முறை அவருடைய இலக்கிய நேசம் இலக்கியம் தொடர்பாக அவர் வைத்திருந்த இணைய இலக்கிய நட்புக்கள் அவர்களுடனான அவருடைய பழக்கங்கள் எல்லாம் பற்றி அவர் எழுதியிருக்கிறார் அவருக்கும் ஏகாந்தனுக்கும் நெருங்கிய உறவு உண்டு நட்புண்டு ஏகாந்தனை அறியாத இலக்கிய தமிழ் இலக்கியம் இருவரும் சிலவர்களை உருவ தோற்றத்திலும் அதே நேரத்தில் அவரை தான் இவர் ஆதரிச்சு அந்த அந்த உருவாணி ஜீவாவை ஒரு பெரிய கதையை இருக்கிறது ஜீவா முதல் தடவை சந்திக்கிற அவர் சொல்லுகிறார் ஜீவா சொன்னார் அவரை சந்தித்த போது ஜெயகாந்தன் மது அருந்துகிற வழக்கம் உடையவர் நண்பரோடு உரையாடுகிற போதே மதுவுடன் வந்து பேசுகிறார் இப்போ இவருக்கும் பண்பு கருதி கொடுக்க போக இவர் சொல்லுவது நான் குடிப்பதில்லை எனக்கு அந்த பழக்கம் இல்லை என்று என்ன பாணி எழுத்தால் நான் இருந்து போட்டு குடிக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறேன் என்று போட்டு அவர் தான் அருந்தியதாக நான் சிரிப்போடு இருந்து பார்த்ததாக ஜீவா ஜீவா எழுதியிருக்கிறார் மல்லிகையில் எழுதியிருக்கிறார் அப்படி ஜீவா ரொம்ப சிலாகித்து சொல்லுகிற படைப்பாளிகள் வரிசையிலே அவர் வருவார் ஜெயகாந்தன் அப்படி ஜீவாவினுடைய அந்த ஜீவாவினோடு எனக்கு இருந்த அந்த இலக்கிய நட்பு அல்லது அவருக்கும் எனக்கு அந்த நட்புன்னு சொல்ல முடியாது அவர் அந்த அது தொடர்பாக அவருக்கு இருந்த அந்த ஈடுபாடுகள் அவர்கள் பணி இவையெல்லாம் என்னுடைய அந்த என்போன்ற இளைஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய உந்து சக்தியாகத்தான் இருந்தது 
இந்த காலத்தில் எழுதிய மற்றவர்களை கூட நினைப்புக்கு வருகிறது இன்று இன்று எழுதி கொண்டிருக்கிற பலரும் மல்லிகையில் எழுதியவர்கள் மல்லிகை படித்தவர்கள் மல்லிகை எழுதியவர்கள் மல்லிகையினுடைய மல்லிகை பந்தல் என்ற பேரிலே பல நூல்களை வெளியிட்டவர் நண்பர் சொன்னது போல அவர் தன்னுடைய நூல்கள் தன்னுடைய படைப்புகளோடு மட்டும் நின்று விடவில்லை பலருடைய நூல்களையும் வழி கொண்டு வருவதில் கொண்டு வருவதில் இவா உழைத்திருக்கிறார் நன்றி ஐயர் அன்னைக்கு எங்களுடைய பழைய ஞாபகங்களையும் விட்டு எங்களுக்கு அந்த கருத்துக்களை தந்திருந்தீர்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் தேவராய ஐயாவோடு பேசலாம் உங்களுக்கும் அந்த தேசிய கலை இலக்கிய பெற இன்னே இன்னும் பெற தொடர்புகளின் காரணமாக அவரோடு பழகுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைத்திருக்கிறது அந்த ஞாபகங்களை நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீர்கள் ஐயா பேசலாம் முதலாவது இந்த சொல்லாடு களத்துக்கு என்னை அழைத்த நண்பர் சர்வேஸ்வரன் அவர்களுக்கும் இந்த டான் டிவிக்கும் எழுத்தாளர் டொமினிக் கீவா அவர்களுடைய நினைவை பகிர்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்தமைக்காக முதற்கண் எனது பணிவான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் டொமினிக் கீவா அவர்கள் இந்த நாட்டின் ஒரு பிரபல எழுத்தாளர் அவர் ஒரு தனி மனித சாதனையை புரிந்தவர் எங்களுடைய கவிஞர் சத்தியபாலன் அவர்கள் சொன்ன விடயங்கள் அவ்வளவும் நிதர்சனமானவை உண்மையானவை இவ்வாறு ஒரு தனி மனித சாதனை செய்வதற்கு அவருக்கு அந்த ஒரு உத்வேகத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு சக்தி அவரிடம் இருந்தது என்றால் அவர் ஒரு தனி மனமாக இருக்கவில்லை ஒரு தோப்பில் இருந்த உலவிய ஒரு மனிதர் அவருடைய தோப்பு எதுவென்றால் இந்த ஏற்றத்தாழ்வான சமூகத்திலே ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகின்ற ஒரு மனிதனாக அவர் துளங்கினார் இதுவரை வந்த தத்துவங்கள் யாவும் சமூகத்தை வியாக்கியானம் செய்திருக்கின்றன ஆனால் மார்க்சிய தத்துவம் மட்டுமே சமூகத்தை மாற்றுவதற்கான ஒரு முனைப்பை வழங்கியிருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த மார்க்சியம் பற்றிய கோட்பாட்டை அவர் தன் வசப்படுத்தியிருந்தார் எனவேதான் அவர் ஒரு தன்முனைப்பு இல்லாத கவிஞர் சத்தியபாலன் இருபத்தி மூன்று வயதிலே அவருடைய இல்லம் தேடி படலையை தட்டி திறந்து அவருடைய நூலை கொடுக்கின்ற அந்த மனப்பக்குவம் ஆனாலும் அந்த எழுத்தாளன் என்ற ஒரு ஓர்மம் அவரிடம் எவ்வாறு இணைந்திருந்தது என்பதை நாம் அவதானிக்க முடியும் அது உண்மையில் அவ்வாறான ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகின்ற ஒரு மனிதரிடம் அவ்வாறு ஏற்படுவது இயல்பான ஒரு விடயம் எனவே எங்களுடைய டொமினிக் கீவா அவர்கள் இலங்கையில் ஒரு சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பின்தங்கிய மக்கள் ஒரு ஏழைகளாக இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அல்லது தோட்டம் செய்யக்கூடிய செம்மாண்டு மண்ணில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் கடலிலே தொழில் செய்யக்கூடியவர்கள் அவ்வாறு பனையிலே சீவக்கூடியவர்கள் அவ்வாறு பல பக்கங்களில் வேலை செய்யக்கூடிய ஏழை எளிய தொழிலாளர்களை தமிழர்களாகவே அங்கீகரிப்பது குறைவு ஒரு முறை ஒரு தேர்தலிலே வலிகாமும் கிழக்கிலே அரசியல் ரீதியிலே ஒருவர் வென்ற பொழுது அது தமிழ் தலைவர் ஒருவர் சொன்னார் அது வெங்காய மிளகாய்க்கு விழுந்த வாக்குகள் என்று சொல்லி அப்போ வெங்காய மிளகாய் செய்பவர் யார் என்றால் விவசாயிகள் தமிழர்கள் அதை ஜோவர் சுவாமி என்று சொன்னதை இப்போ நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் என்னவென்றால் கல்வியில் கொடுத்த முக்கியத்துவம் மெஞ்ஞானத்தில் ஞானத்தில் யாழ்ப்பாண மக்கள் கொடுக்க தவறி இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு விமர்சனத்தை ஜோவர் சுவாமிகள் சொல்லியிருக்கிறார் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் கல்வி என்று பட்டம் பதவி அந்தஸ்து இவைதான் எங்களுடைய அடையாளமாக அல்லது எங்களுடைய அங்கீகாரமாக இருக்கிறது ஒரு தொழிலாளிக்கு அல்லது ஒரு விவசாயிக்கு எங்காவது பிரதம விருந்தினராயோ அல்லது ஒரு கௌரவமோ கிடைப்பதில்லை எங்களுடைய தொலைக்க என்ன இந்த ஸ்காலர்ஷிப்பில் பாஸ் பண்ணின பிள்ளைகள் எல்லாரும் கேட்டாலும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் தன்னுடைய அதிபர் மாதிரி வேறுவனும் சொல்ல மாட்டார் தன்னை கற்பித்து ஆசிரியர் மாதிரி வேறுவனும் சொல்ல மாட்டார்கள் தன்னை வளர்த்து உருவாக்கிய பெற்றார் உறவினர்கள் மாதிரியும் சொல்ல மாட்டார் இன்ஜினியர் டாக்டர் அல்லது வேறு வேறு அப்படி உயர் தொழிலை சொல்கிற ஒரு வியாதி இந்த யாழ்ப்பாண சமூகத்தில் பெரிதாக இருக்கிறது இந்த ஒரு பின்தங்கிய 
அறிவு புலம் உள்ள சமூகத்தில் டொமினிக் ஜீவா அந்த ஆண்டுகளில் அறுபதாம் ஆண்டுகளில் துணிந்து ஒரு பத்திரிகையை தொடங்குகிறார் அந்த பத்திரிகையை கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளிலே எங்களுடைய எழுபதுகளுக்கு முன்னர் எங்களுடைய எழுத்தாளர்கள் எது எழுதுவார்கள்னா மர்னா பீச்சை பற்றி எழுதுவார்கள் அல்லது அங்கு உலாவுகிற ஏன் கல்வி ஆனந்த வீடன் ஏனைய பத்திரிகைகளை பார்த்த அந்த வேகத்தில் அங்குள்ள மாந்தர்களையும் அங்குள்ள புலன்களையும் பற்றி தான் எழுத்தாளர்கள் எழு எழுதுவார்கள் அங்கே எழுதி அனுப்பினால் தான் அவர்கள் அதை பிரசுரிப்பார்கள் அந்த சூழலில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்தை பற்றி மலையகத்தை பற்றி மட்டக்களப்பை பற்றி வெண்ணாரை பற்றி வன்னியை பற்றி அந்த நிலங்களில் வாழுகிற மக்களுடைய பேச்சு மொழியை பற்றி எழுத்துலகத்தில் கொண்டு வந்தவர்கள் தான் எங்களுடைய முற்போக்கு எழுத்தாளர் இயக்கத்தினர் அந்த இயக்கத்தை சார்ந்தவர் தான் டொமினிக் யுவா அவர்கள் அந்த நேரத்தில் இந்திய பத்திரிகைகளை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை வந்தது எச்எம்பி முகிதியும் தான் அதை பற்றிய பிரேரணையை முன்வைத்து அன்றைய காலத்தில் தடை செய்யப்பட்டது ஏனென்றால் இந்தியாவிலிருந்து தான் தமிழ் வர வேண்டும் இந்திய தமிழ் தான் உண்மையான தமிழ் இந்திய கலை தான் உண்மையான கலை இலங்கை ஈழம் என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றாக இருந்தது எனவே தான் அந்த காலத்து அரசியல் பிரதான ஒரு தலைவர் யாழ்ப்பாணம் மாரரச மண்டபத்தில் இன்றைக்கு சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது இந்திய புத்தகங்களின் கட்டற்ற வணிக வியாபார நச்சிலக்கியங்களை தரக்கூடிய சஞ்சிகைகளை தடை செய்த பொழுது ஜார் அந்த இச்சம்பி முகிதேன் என்று அந்த துவசம் யாழ்ப்பாணத்திலே கிளப்பப்பட்டது அந்த பேச்சு கேட்டு நாங்களும் கைதட்டியவர்கள் எனவே இதை நான் மன வருத்தத்துடன் பார்க்கிறேன் இந்த இடத்தில் தான் இதற்கு பின்னர் தான் யாழ்ப்பாணத்தில் வரதர் போன்ற பல எழுத்தாளர்கள் உருவான உருவானதல்ல ஏற்கனவே இருந்தவர்கள் மனமளர்ச்சியாக இருந்து எங்களுடைய ஈழத்து இலக்கியத்துக்கு எழுத்துக்கு ஒரு கௌரவம் ஒரு நட்சத்திர நட்சத்திர அந்தஸ்து சத்தியவாலன் சொன்னது போல ஏற்பட்டது எங்களுடைய எழுத்தாளர்கள் எங்களுடைய பாத்திரங்கள் கதாமாந்தர்களும் ஒரு கௌரவம் அளிக்கக்கூடியவர்களாக வரலாம் என்ற அந்த நிலைமை உருவானது ஜீவா கூட எவ்வாறு அவர் விக்டோரியா ரோட்ல யாழ்ப்பாணத்தில் அவர் தோழர் மு கார்த்திகேசன் அவர்கள் வடபுலத்து இடதுசாரி இயக்கம் என்ற அந்த நூலிலே சொல்லப்படுகிறது தோழர் மு கார்த்திகேசன் எம் சி சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மற்றது இந்த நல்லூர் சிவன் கோயிலிலே ராமசாமி ஐயர் என்ற ஒருவர் இருந்தவர் அவர்களிடம் தான் இவர்கள் இளைஞர்களான டேனியலும் டொமினிக்யாவும் சென்று அவர்களுடன் கலந்து பேசி அவருடைய வழிகாட்டலின் கீழ் அவர்கள் அந்த இயக்கத்திலே ப ஜீவானந்தம் என்ற மாற்றிய ஒரு அரசியல்வாதி இந்தியாவிலிருந்து தலைமறைவாகி யாழ்ப்பாணத்திலே தெரிந்த பொழுது அவர் பல பிரசங்கங்கள் செய்து கொண்டிருந்தார் விரிவுரைகள் நடத்தினார் அவரால் அவரால் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டபடியால் தான் தன்னுடைய பெயரில் டொமினிக் ஜீவா என்ற பெயரை அவர் வைத்து செயற்பட்டார் என்பதை இந்நேரத்தில் நான் நினைவு கூறுகின்றேன் நன்றி ஐயா டொமினிக் ஜீவா அவருடைய நினைவுகளை அவருடைய காத்திரமான பதிவுகளை அந்த கால சூழ்நிலையினுடைய ஒரு வெளிப்படையாக நீர்த்தன்மையோடு பேசியிருக்கிறார் குறிப்பாக ஒரு நெருக்கடி மிக்க காலச்சூழல் ஒரு மிக முற்போக்குத்தனமான சிந்தனைகளுக்கு இடம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழலிலே எல்லோரையும் சமனாக பார்க்க முடியாத ஒரு நெருக்கடி மிக்க ஒரு காலச்சூழலுக்குள்ளே தான் ஒரு இலக்கியத்தின் வழியாக அதை சாதிக்க துணிந்த அல்லது புதிய மாற்றத்துக்கான வழியை திறந்தவராக நாங்கள் திரு டொமினிக் ஜீவா அவர்களை பார்க்கிறோம் என்கின்ற கருத்து மிக முக்கியமானது அவர் சொன்னது போலத்தான் இந்த தமிழகத்தினுடைய மிக முக்கியமான சமூக சீர்திருத்த சிந்தனையாளர் ஜீவானந்த மையாவனுடைய அந்த இணைப்பு தான் அவருக்கு அந்த ஜீவா என்கின்ற அந்த அடைமொழியை தன்னோடு சேர்த்து டொமினிக் ஜீவா அவர் மாறிக்கொண்டார் என்பதை அவருடைய குறிப்புகள் இருக்கிறது ஏன் அவர் அற்புதமான ஒரு மனிதரை பற்றி பேசுகின்ற இந்த நாள் மிக முக்கியமானது ஒரு சிறிய இடைக்கு பிறர் மீண்டும் சொல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம் வாதங்களுக்கான களம் மீண்டும் சந்திப்பதிலே நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்றைய நாள் ஒரு மிக முக்கியமான நாள் எங்களுடைய மூத்த எழுத்தாளர் மறைந்திருக்கக்கூடிய எங்கள் மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்துகின்ற முகமாக அவரை பற்றிய குறிப்புகள் கூட ஈழத்து இலக்கிய சொல் பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் முதல் பாகத்தில் எங்களுடைய சத்யபாலன் ஐயா அவர்களும் தேவராய ஐயா அவர்களும் அவரோடு பழகி அந்த அனுபவங்கள் அவருடைய காலச்சூழ்நிலை எப்படியான ஒரு நெருக்கடிகளுக்குள்ளே அவர் முகிழ்ந்து வந்தார் என்பதை எங்களுடைய நிதர்சனமாக எங்களுடைய கண்களில் தந்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் இங்கே விரிவுரையாளர் பவுனந்தியோடு பேசலாம் தமிழ் இலக்கிய பரப்பை அறிந்தவர் குறிப்பாக ஈழத்து இலக்கிய பரப்பை கற்றுத்தேர்ந்தவர் அப்படி கற்றுத்தேர்கின்ற பொழுது இந்த மறுமலர்ச்சி கால இலக்கியங்களை கூட அதிகமாக அறிகிற பொழுது 
அவருடைய கீவா பற்றிய அந்த புலக்காட்சி அவரை பற்றிய எண்ணங்கள் உங்களுக்குள்ளே அதிகமாக சலாகித்திருப்பீர்கள் அது பற்றி உடனடி நாளில் பேசலாம் பேசுங்கள் பவனந்தி டேன் டிவியின் ஊடாக எங்களுடைய ஈழத்தின் முதுபெரும் இலக்கியவாதி டொமினிக் கீவா ஐயா அவர்களுடைய நினைவேந்தல் நிகழ்வாக இதை உங்களோடு கலந்து கொள்வதிலே பகிர்ந்து கொள்வதிலே வாய்ப்பு கிடைத்தமைக்கு டேன் டிவிக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஈழத்தினுடைய சஞ்சிகை வரலாற்றிலே எழுத்துலகத்திலே மிக முக்கியமான கனதியான இடத்தை தக்க வைத்து கொண்டவராக உண்மையிலே இன்னும் ஈழத்தினுடைய இலக்கிய பிறப்பிலே குறிப்பாக சஞ்சிகை புலத்திலே எண்ணிக்கையால் மட்டுமல்ல அதனுடைய உள்ளடக்கத்தாலும் அவற்றினுடைய பணியாலும் பலராலும் தாண்ட முடியாத ஒரு இலக்கை அமைத்து தனக்கென்று தனியான தடத்தை பதித்தவர் டொமினிக் கீவா அவர்கள் நாங்கள் தமிழ் சிறப்பு கலையாக யாழ் பல்கலைக்கழகத்திலே அதனை பயில்வதற்கு முற்படுகிற பொழுது சஞ்சிகை என்று எங்களுக்கு தெரிய வருவதே ஈழத்தினுடைய சஞ்சிகை என்று தெரிய வருகிற பொழுது அது முழுக்க முழுக்க மல்லிகையாகத்தான் இருக்கிறது நாங்கள் ஒரு தடவை தனி மல்லிகையினுடைய டொமினிக் ஜீவாவினுடைய முழு உழைப்பின் வடிவமாக நாங்கள் மல்லிகையை பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் ஒரு சிறு சஞ்சிகை ஈழத்திலே ஈழத்திலே அல்ல எனக்கு தெரிந்த வகையிலே நானூறு இதழ்களை கடந்து நாற்பது ஆண்டுகள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஆண்டு பதிப்பாக நாற்பதற்கு மேற்பட்ட பதிப்புகளை கண்டிருக்கிறது என்றால் அது ஒரு இமாலய சாதனை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இன்னும் அதை தாண்டவில்லை என்று சொல்லலாம் ஈழத்திலேயே தற்பொழுது ஜீவநதி சஞ்சிகை தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது ஞானம் சஞ்சிகை தொடர்ச்சியாக மாத இதழ்களாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன இவ்வாறு வந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட இன்னும் மல்லிகையினுடைய சஞ்சிகைகளின் எண்ணிக்கையை அவர்கள் அண்மிக்கவில்லை அவர்களுக்கு இன்னும் காலம் இருக்கிறது அதை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் டொமினிக் ஜீவா அவர்கள் மல்லிகையின் ஊடாக செய்த இரண்டு விடயங்களை பற்றி நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ஒன்று எழுத்துலகத்திலே இருக்கின்ற ஈழத்தின் முக்கிய எழுத்தாளர்களை அவர் தன்னுடைய அட்டை படத்திலே அறிமுகம் செய்து அவர்களை கௌரவப்படுத்தி அவர்களை இன்னொரு தளத்திற்கு அவர்களுடைய எழுத்துக்களை அவர்களுக்கு எழுதுவதற்கான ஊக்கத்தை வழங்குவதற்கு கொடுத்த முயற்சி இது ஒரு விடயம் இரண்டாவது தன்னுடைய சஞ்சிகையிலே எழுதுவதற்கு களம் அமைத்து கொடுத்தது புதிதாக எழுத வருகின்ற எழுத்தாளர்களுக்கு களம் அமைத்து கொடுத்தது எடுத்துக்காட்டாக எங்கள் இப்ப நான் பல்கலைக்கழகத்திலே கற்றுக்கொண்டிருக்கிற பொழுது பல்கலைக்கழக நூலகத்திலே கிடைத்த ஒரு மல்லிகை சஞ்சியை எடுத்து பார்த்த பொழுது அப்பொழுது சபாஜியராஜா அவர்கள் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கல்வியல் துறையிலே முதல்நிலை விரிவுரையாளராக இருந்தவர் எங்களுக்கு அவரை ஒரு கல்வியலாளராகத்தான் தெரியும் ஆனால் மல்லிகையிலே பார்க்கிற பொழுது சபாஜியராஜா அவர்கள் ஒரு கவிஞராக எங்களுக்கு தெரிகிறார் ஏனென்றால் அன்று கல்வி புலம் சார்ந்தவர்கள் இலக்கிய புலம் சார்ந்தவர்கள் புதிய எழுத்தாளர்கள் சத்யபாலன் சார் அவர்கள் சொல்லியது போல புதிய எழுத்தாளர்கள் வருகிற பொழுது அவர்களை அரவணைத்து வழிப்படுத்தி அவர்களுடைய எழுத்துக்களை சில வேளை தானே புடம் போட்டு தானே செவ்வை பார்த்து அவற்றை பதிப்பிக்கின்ற முயற்சிகளை கூட செய்திருக்கிறார் ஆகவே டொமினிக் ஜீவா ஐயா அவர்கள் மல்லிகையின் ஊடாக ஆற்றிய பங்களிப்பு மிக முக்கியமான இதிலே ஒரு விடயத்தை நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்திலே தமிழ்துறை ஒரு சிறுகதை போட்டியை நடாத்தி இருந்தது அந்த சிறுகதை போட்டியிலே வெற்றி பெற்ற சிறுகதைகளையும் ஏனைய சிறுகதைகளையும் உள்ளடக்கியதாக மல்லிகை பந்தல் வெளியீடாக ஒரு சிறுகதை தொகுதியை வெளியிட்டிருந்தார்கள் ஆகவே வெளியீட்டு துறையிலும் ஜீவ மன்னிக்க வேண்டும் டொமினிக் ஜீவா அவர்களுடைய பங்களிப்பு மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஆகவே எழுத்தாளராக குறிப்பாக பொதுடமை தத்துவத்தை தன்னுடைய கோட்பாடாக வரைந்து கொண்டு இவர்கள் கூறியது போல தமிழ்நாட்டிலே பாண்டிச்சேரியிலே இருந்த ப ஜீவானந்தம் அவர்கள் பத்து ஆண்டுகள் சிறையிலே கழிக்க வேண்டிய அளவுக்கு பொது உடைமை கருத்துக்களை முன்வைத்தவர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டவர் அவருடைய பேரை தன்னுடைய பேரோடு சேர்த்து வைக்கிற அளவிற்கு பொது உடைமை சிந்தனையோடு ஈடுபட்டு இலங்கையிலே முற்போக்கு எழுத்தாளர்களோடு சேர்ந்து பயணித்து அவர்களுடைய ஆக்கங்களையும் 
அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் கொண்டு இந்த சமுதாயத்தை கட்டியமைக்க வேண்டும் என கனாவோடு நீண்ட காலம் இந்த உலக உலக இலக்கியத்துக்கு குறிப்பாக உலக தமிழ் இலக்கியத்துக்கு டொமினிக் கீவா அவர்கள் ஆற்றிய பங்களிப்பு கனதியானது என்று இத்தருணத்திலே நினைவு கூறுகிறேன் நன்றி பவுனந்தி பவுனந்தியினுடைய நினைவுகள் என்பது தானோட தமிழ் இலக்கிய மாணவனாக டொமினிக் கீவாவை எப்படி பார்த்தார் தன்னுடைய தமிழ் இலக்கிய கற்பித்தல் அனுபவங்கள் கூட அவர் எப்படி தரிசித்தார் என்பதை நம்மளுடைய கண்களிலே கொண்டு வந்தார் அவரை பற்றிய பல குறிப்புகளிலே தங்களுடைய தமிழ்துறை சார்ந்த பல பேராசிரியர்களில் விதந்துரைத்திருக்கக்கூடிய பல குறிப்புகளை நாங்கள் பார்க்கணும் பேராசை வித்யானந்தன் ஐயா துறக்கம் பேராசை கைலாச விவரை அவருடைய நெருக்கமான உறவுகளை பேணி அவரை பற்றி அந்த அவருடைய அவருடைய ஆக்க இலக்கிய முயற்சிகளுக்கு அதிகம் ஊக்கம் கொடுத்தவர்களாக அவரை போல புதிய மாற்றங்களை விரும்பியவர்களாக அவர்கள் தட்டி கொடுத்தவர்களாக இருந்தார்கள் அவ்வப்போது சிறு சிறு முரநிலைகள் அவ்வொரு இலக்கிய முரநிலைகள் இலக்கிய முரண்பாடுகள் வந்து கொண்டாலும் கூட அவற்றை கூட ஒரு அறிவார்ந்த முரண்பாடுகளாக மாற்றிக்கொண்டவர்கள் பயணித்தார்கள் என்பது வரலாற்றுடைய குறிப்புகளிலே பல இடங்களிலே பதியப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக அவருடைய அந்த முதாவது வயது நிறைவடைகின்ற பொழுதுகளுடைய பேராசிரியர் நந்தி அவர்களும் மூத்த எழுத்தாளர் தெனியான் ஐயா அவர்களும் சேர்ந்து ஜீவா அறுபது என்கின்ற ஒரு தொகுப்பை தந்திருக்கிறார்கள் அந்த தொகுப்பிலே ஈழத்தினுடைய பல மூத்த பெரியவர்கள் அறிஞர்கள் திரு ஜீவா அவர்களை தங்களுடைய கண்களுக்கு கூடாக தங்களுடைய எண்ணங்களுக்கு கூடாக பார்த்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஒருவரும் எல்லோருமே பட்டபத்திரமாக அவரை பற்றிய இயல்புகளை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பார்க்கிறோம் அந்த ஒரு பெரிய இலக்கியவாதி நாங்கள் அந்த எங்களை போன்றவர்கள் அது கூட அந்த வாசிப்பன் ஊத்தினூடாகத்தான் தரிசிக்க கிடைக்கிறது அப்படியான அந்த ஒரு பெருமதி மிக்கவராக இருக்கக்கூடிய திரு டொமினிக் ஜீவா பற்றிய நினைவுகளை பகிரக்கூடிய இந்த களம் மிக பெருமதியானது நாங்கள் தொடர்ந்து சிவராஜாவோடு பேசலாம் சிவராஜா உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கிறது பேசலாம் மல்லிகை இலக்கிய இதழ் ஸ்தாபகர் ஆசிரியர் அமரர் டொமினிக் ஜீவா அவர்களுடைய ஞாபகார்த்த சொல்லாடுகளம் நிகழ்ச்சியினூடாக உலகெங்கும் வாழும் டான்ஸ் சொந்தங்களை காண கிடைத்த இந்த வாய்ப்பிற்கு என்னுடைய மகிழ்ச்சியையும் வணக்கத்தையும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் பெரியவர்கள் பேசி முடித்த பின்னாலே அதன் தொடர்ச்சியாக சில கருத்துக்களை பகிர்வதற்கு முன்பாக இந்த இலக்கிய நிகழ்ச்சியினுடைய பார்வை டொமினிக் ஜீவா அவர்கள் ஒரு இலக்கிய இதழை ஆரம்பித்த அந்த காலப்பகுதியில் இருந்த புறச்சூழல் என்ன அதனூடாக அவர் சாதித்தது என்ன எதிர்காலத்திலே அவர் விட்டு சென்றிருக்கக்கூடிய பணி என்ன என்பது தொடர்பான ஒரு பரந்த பார்வையாக தொடர்ந்து இந்த களம் விரிய வேண்டும் என்று நான் அவாவுகிறேன் அப்படி விரியும் என்று நம்புகிறேன் சாதாரணமாக எடுத்த எடுப்பிலே செய்துவிட்ட ஒரு முயற்சி அல்ல மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா அவர்கள் தன்னுடைய வாய்மொழி வாக்கு மூலமாக தருகிறார் என்னுடைய துணியாளின் காப்பினை நான் ஏற்கனவே அடகு வைத்திருந்தேன் அதை மீட்டு எடுத்து விட்டேன் முந்நூற்றி அறுபது ரூபா கிடைத்தது நண்பர் அரியரட்னம் நாற்பது ரூபா கொடுத்தார் பூபால சிங்கம் இருபத்தி ஐந்து ரூபா அன்பளிப்பு செய்தார் அந்த பணத்திலே தான் மல்லிகையினுடைய முதலாவது இதழ் பிரசவமானது என்று பேசுகிறேன் இந்த சிற்றிலக்கிய இதழை எப்படி சமூகத்துக்கு கொண்டு சேர்த்தார் என்று பேசுகிற போது ஜீவா தொடர்ந்து சொல்லுகிறார் என்னுடைய தோள்களிலே சுமந்து சென்று மல்லிகையை விற்றேன் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் அடுத்து வரக்கூடிய மல்லிகைக்கான நிதியை தேடிக்கொள்ளுகிற வழியாக அதை மற்றவர்களிடம் திணித்தேன் அப்படி என்று சொல்லுகிறேன் அது தொடங்கிய அந்த பின் காலப்பகுதியை நாங்கள் பார்க்க வேணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு வந்திருந்த அப்பொழுது இந்திய இலக்கிய பரப்பிலே பேசப்பட்டவர்களில் ஒருவர் பகீரத் அதன் அவர் சொல்லுகிறார் அறுபதுகளில் ஈழத்தினுடைய இலக்கியம் இந்தியாவை விட இருபது ஆண்டுகள் பின்னே நிற்கிறது அப்படின்ற பேசுகிறார் கீவா ஜெகந்நாதன் சொல்லுகிறார் இங்கே இருக்கக்கூடிய மண் வள சொற்களுக்கு கீழே அடிக்குறிப்பு எழுத வேணும் அப்போ அந்த இலக்கியம் செல்லுமை ஓ அதுபோல நான் அப்படியான ஒரு எண்ணங்கள் இன்றைக்கும் இருக்கிறது இல்லாம அதை விட முக்கியமாக சில சர்ச்சைகள் வந்தது நாங்கள் அதை பற்றி பேசுவது இந்த இடத்துக்கு வேறு திசைக்கு நகர்ந்து விடும் என்பதில் அண்மையில் கூட அந்த சர்ச்சை வந்தது இதில் இருக்கிற இன்னும் ஒன்று டொமினிக் ஜீவ் அவர்களுக்கு முன்பாகவும் இலக்கிய இதழ்கள் வந்தது பாரதி நான் நினைக்கிறேன் இலங்கையினுடைய முதலாவது இதழாக பாரதி இருக்க வேண்டும் பவன் அந்தியதை சரிபார்ப்பர் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் பாரதி அதற்கு பின்பாக மணிக்கொடி மணிக்கொடியில் எழுதியவர்கள் தங்களை மணிக்கொடி எழுத்தாளர்கள் என்றே அடையாளப்படுத்தினார்கள் அதுபோல் மறுமலர்ச்சி எழுத்தாளர்கள் அறுபதுகளுக்கு முன்பாக விவேகி விவேகி முக்கியமான ஒரு இதழாக வந்தது ஆனால் அறுபத்தி ஆறுகளிலே தான் அறுபத்தி ஆறு ஓகஸ்ட் பதினைந்து என்னுடைய ஞாபகம் சரியாக இருந்தால் அறுபத்தி ஆறு ஓகஸ்ட் பதினைந்திலே ஜீவா அவர்கள் தன்னுடைய முதலாவது மல்லிகை இதழை வெளியிடுகிறார் நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் ஓயாமல் மல்லிகை வந்தது எப்பொழுது ஜீவா அடுத்த மல்லிகைக்கான நிதி திட்டத்தை தேட முடியாதவராக தன்னுடைய முதுமையினால் தளர்ந்து போனாரோ அப்பொழுது மல்லிகை தளர்ந்து போனதாகவே மல்லிகை என்பது ஒரு ஜீவாவினுடைய இன்னொரு பிம்பம் 
ஜீவா திடகாத்திரமாக இருக்கிற போது திடத்தோடு இருக்கிற போது மல்லிகையும் திடத்தோடு இருந்தது இதில் இன்னும் ஒன்று சொல்ல வேணும் வாசகர்களுக்காக ஒருபோதுமே அவர் சமரசம் செய்தது இல்லை அதான் ஆக முக்கியம் அந்த மல்லிகையை இதை வாசகர்களிட கொண்டு போன யார் அதை அவரே சொல்லுகிறார் ஆனால் ஒருபோதும் தன்னுடைய கருத்துக்கள்லே அவர் சமரசத்துக்கு முற்பட்டதில்லை ஒரு தனி மனிதனாக இவ்வளவு தூரம் மென்மையாக இருந்தாரோ அதற்கு மறுபலமாக ஒரு இலக்கியவாதியாக ஒரு சிந்தனைவாதியாக தன்னுடைய சிந்தனையிலே மிக உறுதியாக இருந்தார் அதில் எந்த தளர்வும் எந்த சமரசமும் எந்த விட்டு கொடுப்பும் இருக்க இல்லை அப்போது அதை தொடர்ந்து வருகிற இலக்கியக்காரர்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இலக்கிய தளம் அவரை பின்பற்றுவதற்கான அந்த புறச்சூழல் இன்றைக்கு இருக்கிறதா என்பது தொடர்பில் அவருடைய அடிகளை பின்பற்றி தேட வேண்டி இருக்கிறோம் அந்த உண்மையில் சிற்றிலக்கியங்கள் அல்லது இந்த இலக்கிய இதழ்கள் ஏற்கனவே பவனந்தி சொன்னது போல் இங்கே ஞானம் ஜீவனதி நான் நினைக்கிறேன் ஐயாவனுடைய தாயகம் கலை இலக்கிய பேரவையினுடைய தாயகம் எழுபதுகளில் இருந்து வெளிவருகிறது ஆனால் இன்னும் நூறு இதழ்கள் தாண்டவில்லை நூறு இதழ்கள் தான் இருக்கிறது நூறு இதழ்கள் வரையிலே தான் ஏறத்தால நூறு இதழ்கள் அவ்வளவுதான் அது இடையில் எல்லா சிற்றிதழ்களும் நிற்கும் நின்று தேங்கி அதன் பின்பாக ஒரு வீச்செடுத்து அப்படி பாயமானால் மல்லிகை ஓரளவுக்கு ஒரு நிதானமான ஓட்டத்திலே தொடர்ந்து ஓடியது சில இதழ்கள் பல தடவை நின்று நின்று வந்திருக்கிறது இடத்துல நூற்றுக்கணக்கான இதழ்கள் இருக்குது அந்த வரலாறு தனியாக பேச வேண்டியது ஈழத்து சிற்றிலக்கியம் தொடர்பு இல்லாத நாங்கள் தனியாக பேச வேண்டியது இன்னும் அறிஞர்கள் இந்த இவருக்கான ஒரு நினைவரங்காக நாங்கள் அதை இன்னொரு தடவை பேசலாம் நிச்சயமாக ஆனால் அப்போ இன்றைய நாள் அவரை பற்றி பேச ஈழத்தினுடைய இலக்கிய சஞ்சிகைகள் நேற்று இன்று நாளை என்று அந்த விதமாக நாங்கள் அதை பார்க்க வேண்டும் சிந்தனை அருமையானது நாங்கள் இன்னொரு தடவை அதை பற்றி விதமாக நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆனால் அவருடைய ஆரம்பம் ஏற்கனவே பவனந்தி சொன்னது போல் ஆரம்பம் மட்டுமல்ல அதனுடைய வியாபகம் அது எவ்வளவு தூரம் வியாபித்திருக்கிறது நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் என்பது சாதாரணமாக அல்ல நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் நான் பலர் பத்திரிகை துறையில் அடியெடுத்து வைத்தவர்கள் பல சஞ்சிகைகள் எட்டு ஆறு ஐந்து இதழ்களோடு மிக வீச்சோடு வந்தவை மிக கனதியோடு வந்தவை மட்டக்களப்பிலே இருந்து நான் நினைக்கிறேன் பாரதி என்னுடைய சஞ்சிகை வந்தது கிழக்கு எழுத்தாளர்களுக்கு மிக கனதியான காத்திரமான ஒரு சஞ்சிகையாக வந்து எட்டு இதழ்களோடு நிறுத்தி கொண்டார் ஏனென்றால் அங்கே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனை ஒன்று நிதி சார்ந்தது இரண்டாவது இது ஒரு கருத்து பகிர்வு அது சிற்றிலக்கியங்களை வாசிக்கிறவர்கள் அந்த ஒத்த கருத்துடையவர்கள் மட்டும்தான் அதை வாசிப்பார்கள் ஒரு ஒரு புத்திஜீவித்தனமான அல்லது ஒரு முற்போக்கு சிந்தனை வாய்ந்த ஒரு குழுமத்துக்கு இடையிலான கருத்து பகிர்வு சாதாரண வாசகர்களுக்கு அது போய் சேருகிறதில் அல்லது அவர்கள் அதை பெற்றுக்கொள்வதில் காட்டுகிற ஆர்வத்தில் ஒரு பெரிய தடை இருந்தது இந்த தடைகளை தகர்த்து சிந்தனையில் மாற்றம் இல்லாமல் விட்டுக் கொடுப்பு இல்லாமல் முன்னகர்ந்த பெருமை மல்லிகைக்குரியது தொடர்ந்து பேசலாம் நன்றி திரு சிவராஜ் அவர்களை நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக திரு சிவராஜா சொன்னது போலத்தான் உண்மைகள் சில வழிகளில் நாங்கள் உண்மைகளை பேசுகிற பொழுது ஜீவாயாவனுடைய அந்த வாழ்க்கையினுடைய நெருக்குதல்கள் எங்களுக்குள்ளே தெரிய வரும் அவர் அந்த மல்லிகை என்கின்ற சஞ்சிகையை அவர் சொன்னது போலத்தான் மற்றவரிடம் திணித்தார் திணித்த பின்னர் அதை அவர் அதை அதுக்கு அடிமையாக்கினார் சிலர் அப்ப அவரான திணிப்பு பலரை அதுக்கு அடிமையாக்கியது அதுக்கு பின்னர் அது வளர்ந்து கொண்டே சென்றது அதில் குறிப்பாக எல்லாமும் அவராகவே இருந்தார் மல்லிகையினுடைய ஆசிரியராக இருந்தார் மல்லிகையினுடைய அச்சை கோக்கின்ற அச்சு கோப்பாளனாக இருந்தார் அதை பிரதி செய்கின்ற அச்சக பணியாளராக இருந்தார் அதை விற்பனை செய்கின்ற விற்பனை மூவராக இருந்தார் வீடுகள் தோறும் குறிப்பு இன்னொருவர் மூலமாக அல்லது தான் மூலமாக அதில் குறிப்புகளை இந்த மல்லிகை என்ற சஞ்சிகளை கொடுப்பதன் மூலமாக ஊக்கப்படுத்தல் அல்லது அவர்களோடு சேர்ந்தவர்களை இன்னொருவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்ற அந்த இது சம்பவங்களை கூட செய்கின்றது புதிய உடைப்பாக இருந்தது நாங்கள் குறிப்பாக நாங்கள் சொல்லுவோம் அமெரிக்காவுடைய டைம்ஸ் சஞ்சிகையிலே அந்த படங்கள் வந்து விட்டால் அது மிக பெருமையாக பார்ப்பது போலத்தான் இந்த மல்லிகையிலே ஒரு இலத்து இலக்கிய பிறவிலே அந்த படங்கள் வருகிற பொழுது அது ஆதர்சிக்கப்படும் அதில் சில முரண்பாடுகள் கூட வந்து அதிலே படம் வந்துவிட்டால் இன்னொரு அணியினுடைய இருந்து அவரை புறந்தள்ளுகின்ற இந்த அப்படியான சிறப்பு நெருக்கடிகளும் அப்பொழுது இருந்தது அத்தகைய நெருக்கடிகளை தாண்டி தான் அவர்கள் பயணித்தார்கள் அத்தகைய ஒரு பெரிய மனிதருடைய அந்த உயர்ந்த மனிதருடைய சிந்தனைகளை பகிர கிடைத்த இந்த வாய்ப்புக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் அவருடைய ஆத்மாவுடைய அந்த ஆத்மா சாந்திக்காக பிரார்த்திக்கிற பொழுது அவர் சொன்னது போல தான் சிவராஜ் சொன்னது போல அவர் விட்டு சென்ற அல்லது அவர் இவனுக்கு சொல்லியிருக்கக்கூடிய பாடங்கள் குறித்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஒரு சிறு நிலைக்கு பின்னர் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக மேலும் பேசலாம் சொல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம் வாதங்களுக்கான தளம் மீண்டும் சந்திக்கின்றோம் இது டேன் தொலைக்காட்சியினுடைய சொல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம் வாதங்களுக்கான தளம் இன்றைய நாள் இல்லத்தினுடைய முக்கிய இலக்கியவாதியாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய மல்லிகை டொமினிக் தீவா ஐயா அவர்கள் கடந்த தினங்களுக்கு முன்னர் காலமாக இருக்கிறார் 
அவருடைய இறுதி சடங்குகள் இந்த நாளில் நடைபெறுகின்ற இந்த தருணத்தில் நாங்கள் அவரை பற்றிய நினைவுகளை பேசுவது ஒரு பெரிய பாக்கியம் இது ஒரு வரலாற்றினுடைய பதிவாக நாங்கள் இதை பார்க்கின்றோம் இந்த அரங்கிலே இருக்க இருந்து நாங்கள் அவரை பற்றி பேசுவது என்பது கூட ஒரு மிக முக்கியமானது எப்படி இன்றைக்கு நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக வெளிவந்த மல்லிகை பற்றி நினைக்கின்றோமோ அதுபோல் அவரை பற்றி நினைவுகளை பகிர்வதும் ஒரு வா வாழ்க்கை தடமாக வரலாற்றுடைய பதிவாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் பேசுகிற பொழுது அவரோடு பழகி இருக்கக்கூடிய சத்தியபாலனையா அவருடைய பல ஞாபக கிடங்குகள் இன்னும் தூசி தட்டப்பட்டிருக்கு மீளவும் ஞாபகத்தை வந்திருக்கும் தொடர்ந்து அவரோடு பேசலாம் ஐயா பேசுங்கள் டொமினிக் ஜீவா அவர்களுடைய படைப்பு சித்தாந்தம் படைப்பு ஒன்று எப்படி இருக்க வேண்டும் எது பற்றியதாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அவருடைய சிந்தனை அவ்வாறான அவர் இதை எதிர்பார்த்தாரோ அவற்றை உள்ளடக்கமாக கொண்ட படைப்புகளுக்கு அவர் கொடுத்த முக்கியத்துவம் தன்னுடைய எழுத்துக்களிலேயே முக்கியத்துவம் கொடுத்த துறைகள் பற்றிய அவதானத்தினூடாக அவருடைய பார்வையை நாம் கண்டுகொள்ளலாம் அடிப்படையிலே முன்னு சொன்னது போல் அவருடைய படைப்பு அவருடைய வாழ்க்கை முறை அனைத்தினுடைய அடிப்படை மனிதநேயம் குறிப்பாக மனிதர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட அல்லது கீழ்நிலைப்படுத்தப்பட்ட கருதப்பட்டவர்களை கௌரவப்படுத்தி மனிதனுக்கு மனிதன் கொடுக்க வேண்டிய கௌரவத்தை தன்னுடைய படைப்பினூடாகவும் பார்வையினூடாகவும் பகிர்ந்து கொண்ட ஒரு படைப்பாளியவர் அவருடைய போக்கு அவருடைய பேசும் விதம் இவையெல்லாம் கூட அவருடைய அந்த சித்தாந்தத்திலிருந்து சற்றும் விலகாதவையாக இருக்கும் அவருடைய அனுபவங்களை அவருடைய மல்லிகையிலே எழுதி வந்திருக்கிறார் அந்த அனுபவங்களிலே அவர் சொல்லுவார் அவர் அவர் தன்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையை ஒரு இலக்கிய பயணம் போல தான் மேற்கொண்டிருந்தார் அவருடைய சாதாரண வாழ்க்கை முறைகள் அவருடைய நடைமுறைகளில் கூட அவருடைய பார்வை அவருடைய சிந்தனை என்பது அது நூலோடு எழுத்தோடு தான் போய்கொண்டிருந்தது இந்த காலத்திலும் அந்த தடத்திலிருந்து அவர் விலகியதாக நான் கண்டதில்லை அப்படி ஒரு மனிதனை காண பொதுவாக காண முடியாது ஒரு பொதுவாக பார்த்துருப்போம் தங்களுடைய வாழ்க்கை அளவுகளையும் பார்த்து கொண்டு ஒரு பக்க ஒரு ஒரு சைட் பிஸ்னஸ் போல் எழுத்த வைத்திருக்கிறவர் போல தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஜீவாவுக்கு இலக்கியம் தான் வாழ்க்கை எழுத்துத்தான் வாழ்க்கை என்னுடைய என்னுடைய கருத்தில் நான் என்ன நினைக்கிறேன் என்றால் சத்யபாலன் சார் ஜீவா சரினுடைய எழுத்தின் உள்ளடக்கம் என்பது அவர் உண்மையிலே ஒரு ஒரு மனிதநேயம் என்பதை தாண்டி அடிநிலையிலே இருக்கிற மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசுகின்ற தன்னுடைய ஒரு ஒரு போராட்டம் சார்ந்த கருத்தியல் போராட்டம் சார்ந்த எழுத்துக்களுக்கு தான் அவருடைய படைப்புகள் முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கின்றன அவருடைய படைப்பின் அவருடைய நாலு சிறுகதை தொகுதிகள் வெளிவந்திருக்கின்றன உண்மையிலே டொமினிக் ஜீவா அவர்களுடைய ஆற்றல் அவருடைய எழுத்து என்கிற பொழுது அவர் அதையும் தாண்டி நாவல்களை புனைகதைகளை மேலும் படைக்கக்கூடிய ஆற்றல் உடையவர் ஆனால் சஞ்சிகை வெளியீடு என்கிற சுமையை தன்னுடைய தோளிலே தூக்கி கொண்டிருந்த காரணத்தினாலே நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் முதல்லே கூறிய பொழுது சொன்னீர்கள் இருபத்தி ஒரு வயது இளைஞனாக இருக்கிற பொழுது டொமினிக் ஜீவா என்னுடைய வீட்டை தேடி அந்த சஞ்சிகையை கொண்டு வந்தார் என்றால் உண்மையிலே அந்த சஞ்சிகையை அன்று உங்களுக்கு அதை அஞ்சலிலே அனுப்புவதாக இருந்தால் அதற்கு ஒரு பணம் வேண்டும் அவற்றை சேமிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் கேள்விப்பட்ட அளவிலே டொமினிக் ஜீவாவுடைய தோழிலே எப்பொழுதுமே ஒரு கடதாசி மன்னிக்க வேண்டும் அந்த பேக்கோடு தான் டொமினிக் ஜீவா திரிவார் திரிகின்ற டொமினிக் ஜீவாவை கண்டு அந்த சஞ்சிகையை தங்களுடைய கைகளிலே திணிப்பதற்கு தான் வருகிறாரோ என்று எண்ணி அவரை விட்டு விலத்தி சென்று எழுத்தாளர் எழுத்தாளர்கள் வாசகர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் உண்மையிலே அவ்வாறான ஒரு சவாலுக்கு மத்தியிலே தான் தன்னுடைய இலக்கியங்களிலே அவர் முக்கியமாக உண்மையிலே அழகியலுக்கு கொடுத்த அதாவது புனைகதை இலக்கியத்திலே அழகியலுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை விட தன்னுடைய தளம் சார்ந்து தன்னுடைய முற்போக்கு இயக்கம் சார்ந்து அடி அடிநிலை மக்கள் அல்லது தலித் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை பேசி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கான உள்ளடக்கம் அதிகமாக இருந்தது அவருடைய போக்கிலே அதை நிச்சயமாக்கலாம் இல்லை நீங்கள் சொன்னது போல தான் அவர் அவருடைய குறிப்பாக தான் எடுத்த அந்த மறுமலர்ச்சி அந்த சிந்தனைகளை கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் அதுதான் சிவராஜா சொன்னது போல பண்பிலே அவர் நிகழ்ச்சி தன்மூலராக இருந்தாலும் தன்னுடைய கொள்கையிலே விட்டுக் கொடுக்கப்பட்டவராக சமரசம் செய்யாதவராக தெரியலையா அவர் ஒருபோது அப்படியே சமாளித்து கொண்டு போகிற அந்த போக்கெல்லாம் அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் மிகவும் நேர் நேர்போக்கானது மற்றது நடிக்க மாட்டார் நேரே சொல்லுவார் பிடித்ததை பிடித்ததுன்னு சொல்லுவார் 
பிடிக்காவிட்டால் நீர் அடிப்பேன் வெளிப்படையாக பேசுகிறார் தான் இந்த இடத்துக்கு உந்தப்பட்டதற்கு ஒரு ஆசிரியர் தான் காரணம் இதை நாங்கள் சொல்லுகிற போல சில நினைக்கலாம் ஆசிரியருடைய ஊக்கம் தான் அவரை கொண்டு வந்து இல்லை ஆசிரியர் கொடுத்த மிக மனவேதனையான அந்த காயங்கள் தான் இந்த களத்துக்கு வருவதற்கு காரணம் அனுபவங்கள் அனுபவங்கள் தான் ஐந்தாம் ஆண்டு படிக்கிற பொழுது தன்னுடைய தொழில் சார்ந்த அல்லது தன்னுடைய அந்த பின்புலம் சார்ந்த விடயங்களை வகுப்பறைகளை பேசி தன்னை இம்சைப்படுத்தியதன் காரணமாக அன்றைக்கு பாடசாலை விட்டு விலகியவர் பின்னர் இந்த களத்துக்குள்ளே வருகிறார் இப்படித்தான் பல நெருக்கடிகள் கூடாகத்தான் அவர் பயணிக்கிறார் இல்லையே சிவராஜா நான் சிவராஜோடு பேசலாம் சிவராஜா நீங்கள் நான் நினைக்கிறேன் குறிப்பாக திரு ஜீவா ஐயா அவர்கள் அந்த இன்றைக்கு நான் காலம் மாறி இருக்கிறது அந்த காலத்தை மீளோர் தொடர்பை நாங்கள் நினைத்து பார்க்க பொழுது கற்பனை செய்து பார்க்கிற பொழுது அதுக்குள்ளே முகிழ்ந்தது எவ்வளவு பெரிய இல்ல முக்கியமாக இந்த சஞ்சிகைகளுடைய தோற்றம் என்பதே முரண்நிலை தான் அதனுடைய வித்து நாங்கள் அடிப்படையில் பார்த்தா ஈழத்தினுடைய ஒரு நீண்ட பத்திரிகை பாரம்பரியத்திலே அதிகம் பேர் சில ஆகியத்தை பேசுவது ஈழகிட்ட நான் நினைக்கிறேன் குடும்ப சிட்டியை சேர்ந்த ஒரு பொன்னையா இளகே சரி பொன்னையா பொன்னையா அவர்களுடைய குடும்ப சிட்டியை சேர்ந்தவர் அவருடைய ஸ்தாபிதத்திலே வந்தது ஆனால் ஈழகே சரியிலே இருந்த அந்த காலத்தினுடைய எழுத்தாளர்கள் தொடர்பிலே ஒரு செய்தி இருக்கிறது அப்படி என்றால் அவர்கள் இலக்கியம் என்பது செய்யுள் நடை சார்ந்த இலக்கியம் கம்பராமாயணம் மகாபாரதம் போன்ற அந்த இதிகாசங்கள் அந்த வடிவத்திலான இலக்கியங்கள் தான் என்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது அப்போது ஈழகேசரியோடு பணியாற்றிய ஒரு மேல்தட்டு வர்க்கத்துக்கு இப்போ உதாரணமாக சிறுகதைகள் போன்றவற்றை பாமரர்கள் படிக்கின்ற ஒரு தீண்டத்தகாத இலக்கியம் போன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு ஈழகேசரி இயங்கியது அப்போது தான் மரமலர்ச்சி என்கிற இதழ் தோற்றம் வருகிறது அப்படி என்றால் அந்த ஈழத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிற்றிதழ்களும் சார்ந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு தொகுதி இயங்குகிற போது அந்த அந்த செயல் இயக்கம் அந்த முன்னகத்தில் அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிருப்தி குழு தான் இன்னொரு இலக்கியத்தை தோற்றுவிப்பார்கள் இதுதான் இது இங்கே மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் கூட அதுதான் நடந்தது ஆனந்த விகடன் மீது அல்லது ஆனந்த விகடனுடைய அந்த வடிவமைப்பு அதனுடைய உள்ளடக்கம் தொடர்பில் நான் நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஞாபகம் சரி என்றால் திரு செல்லப்பா என்பவருடைய சிந்தனை தான் அதில் இருந்து வெளியே வந்து எழுத்து என்கிற ஒரு சிற்றிலக்கிய சஞ்சிகை ஒன்று தோற்றம் பெற்றது அதுதான் அந்த மரமலர்ச்சி சார் சிந்தனை ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு என்னென்றால் ஒவ்வொருவரும் அந்த முரண்நிலைகளை கையாளுவதிலே பெற்றுக்கொண்ட வெற்றி என்பது தான் கடைசி வரையில் பிரச்சனையாக இருந்தது முரண்நிலையை கையாளுவது ரெண்டு நிலை ஒரு தனி மனிதனாக அவர்களோடு நட்பு ரீதியாக அல்லது வாழ்வியல் ரீதியாக செய்து கொள்ளுகிற சமரசமும் இலக்கிய கருத்தியல் ரீதியாக அந்த இலக்கிய கருத்தியலை முன்னோ கொண்டு செல்வதிலே காட்டக்கூடிய விடாப்பிடியான விட்டு கொடுக்காத சமரசம் செய்யாத தன்மையும் என்கிற இரண்டு ஒன்றுக்கொன்று ஒவ்வாத பரிமாணங்கள் இந்த ரெண்டு டைமென்ஷன் இந்த இரண்டையும் சரிவர கையாள முடிந்தவர்களில் மிக நேர்த்தியாக கையாண்டவர் திரு டொமினிக் ஜீவா அவர்கள் அதான் நாங்கள் வெற்றி மற்றவர்களை பொறுத்தவரையில் சமூக உறவுகளை இந்த தன்னுடைய விட்டுக்கூடாத கொள்கை போக்கில் என்னொன்று சமூக உறவுகளை கையவிட்டார் சிலர் சமூக உறவுகளை பற்றி பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக கொள்கையை கைவிட்டார்கள் இங்கே டொமினிக் ஜீவா கொள்கையிலும் உறுதியாக இருந்தார் உறவிலும் மிக கண்ணியமான ஒரு உறவு பேணலை தொடர்ந்தார் அதால் தான் அவர் இந்த இந்த தளர்ந்து போகிற வயதிலே கூட இன்றைக்கு அவருடைய கருத்துக்களோடு ஒத்து போகாத இலக்கிய கத்தாக்கள் கூட அவரை ஒரு இமயமாக அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு உயரத்திலே அவர் இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இப்போ ஈழத்து இலக்கிய வரலாற்றில் சஞ்சிகள் என்று பார்க்கக்குள்ள இந்தியாவிலிருந்து வந்த கே கணேஷ் அவர்கள் முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் அதில் ஆகர்ஷிக்கப்பட்டு மலையகத்தில் பாரதி என்றொரு சஞ்சிகை தொடங்கி சில காலம் நடத்தினார் பின்னர் நான் முதலில் குறிப்பிட்டேன் பாரதி என்று மட்டக்களப்பிலேயே ஒரு சஞ்சிகை அது அது அந்த காலத்தில் பாரதி மலையகத்திலே முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கம் திண்ட அந்த ஆதர்சிப்பால் இங்கே வந்து அப்பாச அங்கிருந்து பிரிந்து சென்றவர்கள் பின்னர் நான் நினைக்கிறேன் மலைச்சாரல் என்று சொல்லி ஒரு சஞ்சிகை வெளியிட்டார்கள் மலைச்சாரல் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக அதில் இருந்து வந்த இன்னொரு குழுவினருடைய முயற்சியாக இருந்தது ஆனால் அது எல்லாம் நான் சொன்னது போல அந்த இரண்டுக்கும் இடையிலே சமநிலை பேணுவதிலே இருந்த தளர்வு காரணமாக இயலாமை அது பலருக்கு இயலாமல் போய்விட்டது இயலாமை காரணமாக ஒன்று அவை நிறுத்தப்பட்டது அல்லது அவை நின்று நின்று வந்தன அல்லது தொடக்கத்திலே இருந்த அதனுடைய வீச்சும் வீரியமும் கருத்தியலும் மாறுபட்டு வேறு ஒரு விதமாக பரணமித்தன அந்த மாற்றங்கள் இன்றி மாற்றங்கள் இன்றி என்பது அல்ல ஒரு வளர்ச்சி போக்கோடு பரணமித்ததிலே நான் நினைக்கிறேன் கலைமுகத்துக்கு ஒரு பங்குண்டு கலைமுகம் தனியாக இலக்கியம் சார்ந்து 
கலை வடிவங்கள் சார்ந்து வரக்கூடிய கலைமுகம் அதுபோல் ஞானம் ஜீவநதி தாயகம் இப்படியான தொடர்ச்சி சிட்டுதல்கள் பிறவாகிப்பு தொடர்ந்து இருக்கிறது ஆனால் ஏனையவை வருகின்ற அந்த அந்த முகுழ்த்த வேகத்திலேயே அவற்றினுடைய வீச்சு பின்னர் படிப்படியாக மங்கி போகிறது அதை நான் சொல்வது மல்லிகை டொமினிக் ஜீவா அவர்கள் சரிவர கையாண்டார் என்பது மிகப்பெரிய பாடம் இப்போ சிவராஜா சார் சொல்வது போல உண்மையிலே ஒரு 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 சஞ்சிகை தோன்றுவதற்கு ஒரு அரசியல் இருக்கிறது ஒரு தளம் இருக்கிறது என்பது நிச்சயமானது அப்படி பார்க்கிற பொழுது ஜீ மன்னிக்க வேண்டும் ஜீவாவினுடைய மல்லிகை தோன்றுவதற்கு ஒரு தளம் இருக்கிறது ஒரு அரசியல் இருக்கிறது ஒரு பின்புலம் இருக்கிறது ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு சஞ்சிகையினுடைய ஆசிரியராக இருந்து கொண்டு அவர் இப்ப எழுத்துலகத்திலே எங்களுக்கு தெரியும் நீண்ட காலமாக இருந்து வருகின்ற பல எழுத்தாளர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அந்த எழுத்தாளர் கூட்டத்தை அது செங்கையாளியானாக இருக்கலாம் கணேசலிங்கனாக இருக்கலாம் தெனியானாக இருக்கலாம் டேவிட்டாக இருக்கலாம் இப்படி பலரையும் இணைத்து கொண்டு கருத்தியல் மோதல்கள் நடைபெற்றாலும் கூட தன்னுடைய சஞ்சிகையை கொண்டு செல்லக்கூடிய மனிதநேயமும் தந்துரோபாயமும் அவரிடத்திலே இருந்திருக்கிறது அதுதான் அவருடைய வெற்றி இல்லை இதில் பவனந்தி நாங்கள் இன்னொன்று பார்க்க வேண்டும் முக்கியமான என்னென்றால் அந்த கருத்தியல் மோதல் நடைபெறுகிற ஒரு மோதல் களமாக மல்லிகை ஆக்கினேன் அது அது ஒரு வெற்றி அது இழப்பு இலக்கியத்தினுடைய ஆரோக்கியமாக சில 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 பரீட்சார்த்த முயற்சிகள் மற்ற பொதுவாகவே சிட்டிதழ்கள் ஒரு பயிற்சி மேடைகளாகத்தான் இருந்தது ஒரு ஏற்கனவே அறிமுகமான தளங்களுக்கு பிரவேசிப்பதற்கு முன்பாக இவ்வாறு இருக்கக்கூடிய இதழ்களிலே தான் பலர் எழுதினார்கள் அப்பலருடைய பிரவேசம் இதழ்கள் ஊடாகத்தான் இருந்தது அப்போது ஒரு பயிற்சி களமாகவும் பரீட்சை களமாகவும் மட்டுமல்ல மல்லிகையை ஒரு சண்டை களமாகவும் ஜீவா வைத்திருந்தார தான் அங்கே வெற்றி அது பலருக்கு அந்த ம மல்லிகை மீதான ஈர்ப்பை கொண்டு வந்தது நான் யார் ஆரம்பத்தில் சொன்ன போல் ஒரு திணிப்பு என்பது பின்னர் ஒரு ஈர்ப்பாக மாறுவதற்கு அந்த மல்லிகை என்ற உள்ளடக்கம் காரணம் தரமில்லாத ஒரு பொருளை ஆரம்பத்தில் திணிக்கலாம் ஆனால் அது தொடர்ச்சியாக நின்று நிலைக்காது ஒரு தடவையில் திணித்தவர்கள் இரண்டாவது தடவை அவருக்காக வாங்கியவர்கள் மூன்றாவது தடவை மல்லிகைக்காக வாங்கினார்கள் அதனால் நான் சொன்னேன் மல்லிகையும் ஜீவாவும் வேறு அல்ல ஜீவாவை படித்தவர்கள் மல்லிகையை படித்தவர்கள் அவ்வளவு மல்லிகைக்கு ஜீவிதம் கொடுத்தவரே ஜீவாதான் பேசலாம் தேவராய ஐயா பேசுங்கள் மல்லிகை உண்மையிலே ஜீவாவினுடன் பூச்சு நின்று விட்டது மல்லிகை தான் ஜீவா அதுதான் நடந்த இல்லை நீங்கள் சொல்கிற செய்தியை நானும் சத்தியவலன் ஐயா வரும் வருகிறவர்களும் பேசணும் இது அடுத்த கட்டம் வருமா இல்லையா ஆனால் சில வேளைகளிலே சில இயற்கை நியதிகள் அதை கொண்டு வந்தோம் இப்போ அண்மையிலே நேற்றைய நாள் சிரித்திரன் மூலம் வருகின்றது என்கின்ற செய்தி அது நான் நினைக்கிறது மூன்றாவது அத்தியாயம் நினைக்கிறேன் சிரித்திரனுக்கு மூன்றாவது அத்தியாயம் ஆரம்பத்தில் சிவஞான சுந்தரமையா அந்த அத்தியாயம் அதை தாண்டி பின்னர் வந்த ஒரு அத்தியாயம் இப்பொழுது மூன்றாவது அத்தியாயத்திலேயே சிரித்திரன் தன்னை பயணிக்கிறது கைகள் மாறி இருக்கிறது கருத்துக்கள் மாறாமல் அப்படி வரும் என்கின்ற நம்பிக்கை கூட பயணிக்கிறது அதுபோல் சில வேளைகளை மல்லிகைக்கும் ஒரு காலம் மீளவும் பூக்கலாம் மல்லிகை பூப்பதற்கு ஒரு காலம் வரும் அதுக்கான காலம் ஒன்று வரக்கூடும் அது ஒரு அடையாளமாக பார்க்கப்படலாம் பின்னர் அப்படியான செய்திகள் இருக்கிறது குறிப்பாக நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்த இன்றைக்கு பேசுகின்ற காலம் அல்லது பார்த்து கொண்டு கூடிய சிலருக்கு அந்த சிந்தனையை தரும் இன்னொரு செய்தி சொல்லலாம் சிவராஜா சொன்ன பட்டியலிட்ட அந்த சஞ்சிகளுக்கு பின்னால் அவை காணாமல் போனதற்கு பின்னால் ஒரு கூட்டு உருவாக்கும் முயற்சியாக வந்ததுதான் அந்த பலர் கூடினால் சில காரியங்கள் ஆக்க முடியாதனாலே அது தோந்து போனது ஆனால் திரு ஜீவா ஐயா அவர்கள் அதை தனக்குள்ளேயே வைத்து கொண்டார் அது அதை எப்படி பார்த்தார்கள் மற்றவர்கள் எப்படி எடுத்தார்கள் என்றால் தனக்குள்ளேயே தானே எல்லாமாகவும் அதுக்குள்ளே இருந்தார் எல்லா சுமைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதனுடைய வரவு செலவு எல்லாமே தானாகவே இருந்தார் ஒரு தனி மனித இயக்கமாக அது இருந்தபடினாலே கூட அது நினைத்தது அது அதில் ஒரு ஒரு கருத்து இருக்கிறது அது இல்லாமல் இல்லை அதை கடைசி வரையும் அவர் அதை சலராமல் கொண்டு போய் சேர்த்த ஒரு மிகப்பெருமை அவரிடம் இருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் அவருடைய நினைவுகளை மீட்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் நான் நினைக்கிறேன் இன்றும் பல விடயங்களை பேசலாம் நாளைய நாளும் நாங்கள் பேசுவோம் இது தொடர்பாக குறிப்பாக எங்களுடைய மளிகை ஜீவா ஐயா அவர்களை பற்றி பேச இருக்கிறோம் நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல நிறைவு செய்கின்ற பொழுது ஒரு நான் அவரை பற்றி முதன் முதலாக அறிந்து கொண்டு அல்லது அவரை பற் அவரோடு பற்றி தொடர நினைத்த ஒரு சம்பவம் யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு ஒரு பட்டத்தை கொடுத்த பொழுது அதை திருப்பி கொடுத்தார் அது ஒரு ஒரு வித்தியாசமானது இருந்தது நாங்கள் பாடசாலை நாட்கள் இருக்கிற பொழுது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு இந்த இலக்கியத்துக்காக முது தத்துவமானி நான் நினைக்கிறேன் முது தத்துவமானி எம்ஃபில் பட்டத்தை கொடுத்த பொழுது அதை திருப்பி கொடுத்தார் அதை சிலர் பலவிதமாக சொன்னார்கள் அவர் அளவு கிடந்து ஆசைப்படுகிறார்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்தார் 
தனக்கு அது ஒரு இலக்கிய துறைக்கான கலாநிதி பட்டத்தை தான் அவர் அவர் வெளிப்படையாக இதை பேசுகிறார் எழுதியிருக்கிறார் அதை எதிர்பார்க்கிற பொழுது எனக்கு அது தராமல் இதை தருகிறார்கள் முதுமாணி முது தத்துவம் அதுக்கெல்லாம் தனக்கு பொருத்தமில்லை இதை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் திருப்பி கொடுத்த அந்த வரலாறு கூட யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழக திரையிருக்கு நான் நினைக்கிறேன் அது சிலவே அது கூட ஒரு வரலாறாகவே ஒரு ஒரு வரலாறு தனித்தவை அப்படி யாரும் திருப்பி கொடுத்தார்களா என்று நமக்கு அற ஞாபகம் இல்லை இந்த சம்பவம் இருந்தது ஏனால் பல இலக்கிய கருத்து பரிமாற்றம் அந்த நாட்களிலே நடந்தது அதிலே பல பல விதமாக நகர்ந்து கொண்டிருந்த அப்படியான சம்பவம் கூட இருக்கிறது அவர் அப்படியான ஒரு ச சிவராஜ்தான் சமரசங்கள் அற்ற விட்டுக் கொடுப்பட்ட தன்னுடைய நிலைகளிலிருந்து தற்றும் இறங்கி வராத ஒருவராக அவர் தன்னை அது இடத்துல கூட நிறுத்தி கொண்டார் இன்றைக்கெல்லாம் போலி பட்டங்களுக்கு பின்னால் அலைகின்ற மனிதர்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு உயர்ந்த கலைக்கூடமாக கல்விக்கூடமாக இருந்த அல்லது அவரை ஒரு காலத்தில் விமர்சனம் செய்தவர்கள் அவர் ஏற்றுக்கொண்டு அங்கீகரித்து ஒரு பட்டத்தை கொடுக்கின்ற பொழுது அதை தனக்கு தகுதி இன்னும் அவர்கள் இன்னும் தன்னை கீழடக்கி கொடுக்கிறார்களோ என்கிற அந்த அந்த உத்வகத்தோடு அந்த அந்த அறச்சீற்றத்தோடு அதை திருப்பி கொடுத்தார் என்பது மிக பெருமதியான செய்தி இப்படி பல விடயங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு பின்னாலே சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது நாளைய நாளும் ஐயாவினுடைய நினைவுகளை நாங்கள் பகிர இருக்கின்றோம் மீண்டும் நாளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கலாம் அதுவரை இருவரை நேரம் ஒளிப்பதிவிருந்த ஒளிப்பதிவாளர் ஜெகன் குழுவினருக்கும் படத்தொகுப்பு அணிந்த நண்பர் துவாரகனுக்கு நன்றி சொல்லி மீண்டும் நாளை உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் முறை அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் என்று உங்கள் அன்பின் நண்பன் சர்வேஷ் நன்றி வணக்கம் சொல்லாடுகளும் இது கருத்துக்களுக்கான களம் வாதங்களுக்கான களம்